はい、えー、ストロボですね。東芝製です。えー、QCC、えー、3000G という、はい、ストロボをご,ご紹介します。えー、1980年代に入ってるかなっていう感じですね。もうね、はい、業務用のストロボです。はい。もうあの、かなり大きなストロボになるんですけれども、えー、ここは、ここは泣いてますね。はい。えー、これ、透明具のネジになってて、えー、照明機材の、えー、ね、棒に差し込んで固定して使うものですから、えー、もう完全に、えー、ちょっとプロスペックだなって感じです。これ角度も変えれますし、これ。はい。この間ももちろん取れるんですけど、バンズ撮影が可能になってますね。はい。で、えー、ここ電源コンセントだと思うんですね。あのー、100V の。はい。でも、えー、電池でも使えるんですね。ここなんですね、電池。はい。炭酸電池です。炭酸電池4本ですから、あの、100円ショップで売ってられて結構ですので、えー、4本突っ込んでいただけると使えます。はい。で、えー、電源ですね。はい。えー、こちらですね。こう入れていただくと、チュイーンと言いながら、はい。ここのランプがつきます。はい、つきましたね。これでチャージできましたよということで、発行準備完了ということですね。はい。で、えー、こう、オート、マニュアルというスイッチがありますね。はい。これ、どういうことかと言いますと、オート機能と言いましてね、ここにセンサーがあるんですけれども、被写体までの距離を測ってくれるんですね。で、このストロボで対応がいけるかどうかと。いうことを見てくれるわけですね。発行のテストはこの赤いボタンなんですけど、これを押すと、まあ、単純に、はい、この光りますので、発光が OK かどうかということがわかるんですけれども、えー、こちらのランプですね。はい。えー、実際か、えー、車体に向けて、えー、オート機能、えー、今、その距離って対応できるかどうかということこの赤いランプで、えー、つくと、まあ、OK ということなんですけども、ちょっと部屋の中なのでちょっとわからないですけど、対応、ちょっとやってみましょうかね。こう、下なら近すぎてダメだと思うんですね。あと、向こう、向こう向けると。あ、つきましたね、今。はい。見えましたでしょうかあの、すぐ消えるんですけれども、えー、これつきましたら、えー、その距離でしたら、えー、オート対応、えー、できますよというふうな形になります。はい。で、えー、セットの仕方なんですけれども、えー、ここに3つの色がありますけれども、こうフル4分の1、16分の1という形で切り替えれるようになってますね。えー、3000円ですから、ガイドナンバー30ですね。はい。30をマックスとして、えー、2段階小さくも、えー、使えるという、ダイワ小を兼ねるということで使えるカメラということになってますね。で、この計算弱ですね。これあの、何も中で機械的に繋がってません。ただあの、計算するだけです。ストロボの発光量、セッティングのための。えー、この外側が、フィルム感度ですね。それと距離、こう動くんですけれども、オート機能といっても、あの、感度100です。はい。感度100に対するオート機能なので、まず、えー、フィルム100を入れて、100にセッティングします。はい。で、えー、この真ん中のダイヤル、はい。ここの3段階に分かれるんですね。えー、16分の1、えー、4分の1、まあ、フルと。という形で分けるんですけれども、えー、例えば、えー、そうですね。真ん中にしてみましょうか。4分の1。はい。で、今私100ここでと言いましたけれども、えー、こ合わせるところが4つありますね。はい。T、S、W1、W2、W3 ってあるんですけれども、これ S がこう標準ということです。スタンダードの S ですね。はい。T はテレです。で、W ワイドで、えー、より広角に1、2、3としなっていくと。まあ、大体こういう紹介するカメラ、えー、標準系ですので、もう S、ここに合わせていただいたらいいと思います。はい。で、えー、かにまあ4分の1だったら、ここのスイッチも4分の1にこましてですね、えー、絞りを 5.6 ぐらいで取りたいと。判断して、えー、距離計測った時にまあ5メートルぐらいあったとしますね。そうすると、えー、これ 5.6 見ますと、3メートルになってますね。はい。えー、3メートルだと、えー、弱いということですね。はい。ですから、これ、えー、5メートルぐらい実際あったとするのフルにしてあげると。はい。で、えー、こっち4分の1もフルに切り替えてあげて、えー、こちらの、えー、絞り値見ますと、だいたいと5メートルぐらいですから、ああ、あの、いけるなと。いう形ですね。それで、まあ、あの、オート発行、えー、チェックしながら、まあ、使っていくというふうな、そういった使い方になります。はい。えー、一度発行させてみましょうか。はい。
えー、っとですねグリップが必要になってくるんですこういうものですね、えー、ここに取り付けますはいはいで、えー、こちらねカメラつけるわけですけれども、えー、今回はこれを使ってみましょうかはいえー、ヤシカのミニスター2という感じなんですけれども、えー、露出系はあるんですけれども、ここに明るい方に向けると、えー、ここの指針ですね。今、まあ、ここは触れてますけれども、あのー、単体の露出系は載ってるだけです。はい。だから電気的に何もこうあの、繋がってませんので、これを参考にここでセッティングするという形ですので、はい、気にしなくていいですね。はい。で、えーこちらですね、X と M の切り替えスイッチ。はい。えー、こちら、えー、ストロボなので、M というのは M 級バルブといって、1回だけの使い捨ての発光球を使うときに設定をするわけですね。で、これはストロボですから X です。はい。必ず X にしてください。発光のピークはそれで合うようになってますので。で、えー、カメラにセッティングをします。こういう形でセッティングするわけですね。で、えー、ストロボと、お、反対にやってるな。えー、反対ですね。こうですね。はい。で、えー、カメラとストロボを繋ぐわけですけれども、こういうコードですね。はい。えー、丸いピンと平たいピンと2ピンになってて、これがストロボ側で、えー、で、こちらが、えー、カメラ側ですね。で、この、このコード見つけたら、あ、東芝製だなと思っていただいていいと思いますね。えー、どの東芝のものの汎用が効くので便利だと思いますので、この場合、差し込み口、ここなので、ここに差し込んで、えー、カメラ差し込みますね、こちら。はい。で、えー、チャージはされてますね。で、巻き上げて、シャッター切るとこれで、はい、発光するという、はい、使いますね。こういう風に使っていただければというふうに思います。はい。非常に大きなものなので、えー、まあ、これで、えー、街へ歩いて、えー、撮影速度はないと思うんですけれども、どうでしょう。親しい人たちと、何か室内で、えー、飲み食いされるときに、えー、スマホやデジカメで撮られることも多いと思うんですけれども、こういうのを持ち出して、えー、写真撮ろうということになると、わ、それ何ということで、えー、みんな、あの、笑顔になりますので、自然な笑顔がね、えー、撮れるかもしれませんね。あの、古いカメ,カメラというのはそういった効用もあるので、なんか、あの、そういうふうに、でも、えー、ね、お使いいただければ。とても楽しく思います。このものをおもちゃとしてはちょっと重たいので、まあ危ないという部分もありますね。金属部分がとても多いですから、えー、気をつけていただいて、えー、楽しんでいただければというふうに思います。はい。えー、東芝の、えー、ストロボですね。QCC3000G というストロボ。はい。ご紹介しました。以上です。